ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ምትገኙ ውድኛት ይብተክታታዮቻችን መንግስት በአሁን ሰዓት ከውጪ ግንኙነቶች ይልቅ ወደ ሀገር ሰላም የማስከበር በመስራት ላይ እንደሚገኝና በአሁን ሰዓት በሀገሪቷ ውስጥ ያለው ዓለም አረጋጋት ወደ መጀመሪያው ሰላም ለመመለስ ከሚመለከታቸው አካላት እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር አንድ ላይ በመሆን በመስራት ላይ ህዝቡ ይገኛል ከህብረተሰቡ መhall ግጭቶችን በመፍጠር ህዝቡን በረብሻና በበጥበጥ ውስጥ የሚከቱ የሚሰሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚላ አስጠንቀቀዋል ይህ በእንዲ እንዳለ እንግዲህ አክቲቪስት ጆዋር መሐመድ ከሀገር ውስጥ ሊወጣ ነው የተባለ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚወጡ መረጃዎች አለ ይሄን በተመለከተ መረጃዎችን አጣርተን ወደ እናንተ እናደርሳለን ይሄንንና ሌሎች መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ አብራችሁን ሁሉ አገራችን ኢትዮጵያ ባውኑ ሰዓት መቀየር ያለባቸው ብዙ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ለዚህ አይነቱ ቀውስ የዳረገንን የምንተዳደርበትን ህገ መንግስቱን ጨምሮ ማለት ነው። በርካታ በየዘርፉ ያሉ ፖሊሲዎችም እንደገና መጠናት መዘጋጀትና መጽደቅ ይጠበቅባቸዋል። እነዚህንና መሰል መሰረታዊ ነገሮችን ማስተካከል የግድ ቢሆንም ከነርሱ በፊት ግን በተለይ አሁን ሀገራችን ካለችበት ወክታዊና እጅግ አሳሳቢ ከሆነ ሁኔታ አንጻር ለነገማደር የሌለባቸው በፍጥነት መከውን ያለባቸው ሌሎች ተግባራቶች አሉ። ከነዚህ ተግባራት ማከል ቀዳሚውና አንገብጋቢው ደግሞ በሄረን መሰረት ያረጉና በይፋም ሆነ በድብቅ በሄርተኝነትን የሚያራምዱ የትኛውን አይነት የሚዲያ ተቋማትን ማገድ ነው። እኚ በብሄሬ ትራጁ በአግራችን ያሉ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች የህትመት ውጤቶችና ማህበራዊ ሚዲያዎች ሰርክ ሚዛናዊ ያልሆኑ ወገንተኝነት የሚንጸባረቅባቸው ተደራሲውን የሚያሳስቱ ብቻ ሳይሆን ለላስፈላጊ ነገሮች የሚያነሳሱ የሚቀሰቅሱ መሆናቸው ያደባባይ ሚስጥር ነው ዚጋ ከዚያ ቋም ጋር ተቃራኒ የሆኑ ሁለት ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። አንደኛ የሚዲያ ነጻነት አስፈላጊ ነው የሚል ሁለተኛው ደግሞ ግጭቶቹ ከሚዲያዎቹ መቋቋም በፊትም ነበሩ የሚሉ። ግና እነዚህ ሁለት ሐሳቦችም አሁን ካለንበት ወክታዊና አሳሳቢ ጉዳይ አንጻር ዚግባ የሚባሉ አይደሉም። ምክንያቱም ባጭሩ የሚዲያ ነጻነት የሚኖረው ሀገር እንደ ሀገር ስትኖር ነው። ሀገር የፈረሰች ስለ ሚዲያ ነጻነት ማውራት ማለት ምንም ልብ ስለሌለው ሰው ከረባትን መስጠት ማለት ነው። የሚሆነው ሁለተኛው ከሚዲያዎች መቋቋም በፊትም ግጭቶች ነበሩ ለሚለው በርግጥ አሁን ላይ የተፈጠሩት አሳሳቢ ሁኔታዎች ከሚዲያዎቹ ብቻ የመነጩ አይደሉም ለነዚህ ያመታት ቁርሾና ግጭቶች መሰረቱ ላለፉት 28 አመታት የተገበረ ነው ህገ መንግስትና የነበረው መንግስታዊ አስተዳደር መሆኑ ለማናችንም እንደ ተወለወለ መስታውት ግልጽ ብሎ ይታይ ነው እነዚህ ሁኔታዎች በርግጥ መስተካከል አለባቸው ግን ደሞ ይሄን ነገር ለማስተካከል ራሱን የቻለ ግዜና ሄደት ከመስፈለጉን በላይ አሁን ላይ ካለው አስጨናቂ የፖለቲካ ተኩሳት አንጻር በአፋጣኝ ሊደረግ የማይችል ነው ምክንያቱም ከዚህ ጋር ታይዞ በጣም በርካታ የነገር ሀረጎች ይመዘዛሉና አሁን ላይ እየተፈጠረ ያለው ለሰው ልጆች ህይወት መቀጠፍ በስጋትና በጭንቀት መኖር እንደዚሁም ለፖለቲካው ቀውስ ዋናው ምክንያት ባይሆንም ገፊ ምክንያቶቹና በየደቂቃው በግጭቶቹ ላይ ቤንዚል ያርከፈከፈው ያሉት እኚህ በቤሬ ትራጁ ሚዲያዎች ናቸው መሰል ጥቂት ቢሄሮች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ወይም ጄኖሳይዶች ከሚዲያዎች ጋር ያላቸው ቁርኝት በጣም የተጠበቀና ነገሩን በየለቱ ከማክረራ አንጻር ከፍተኛ ተስስር እንዳላቸው ነው የስከዛሬው ያለማችንም ታሪክ የሚያስረዳው የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪ የሆኑት ዳቪድ ያናግዙዌ በቅርቡ ባሳተሙት ፕሮፖጋንዳ ኤንድ ኮንፍሊክት ቲዮሪ ኦፍ ኤቪደንስ ፍሮም ዘ ሩዋንዳን ጄኖሳይድ በተባለ ጥናታቸው ላይ በመሰል በብሄር በተደራጁ ሚዲያዎች ላይ የሚቀርቡ ፕሮፖጋንዳዎች ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚፈጥሩና ነገሮችን ምን ያህል እንደሚያባብሱ አስረድተዋል ለምሳሌ በሩዋንዳ የተከሰተውን እንይላሉ ተመራማሪው ያናግዙዌ 
ለምሳሌ በሩዋንዳ የተከሰተውን ካየን በሀገሪቷ ላይ ለበርካታ አመታት በነበረው የተበላሸ የመንግስት አስተዳደር ሳቢያ አልፎ አልፎ ግጭቶች ከመከስታቸው በፊት ያን ያህል ብዙም የከፋና የከረረ ግጭቶች አልነበሩም ነገር ግን ሁቶች በ1990 ዓመተ ምህረት ሚዲያ ማቋቋማቸውን ተከትሎና እነሱ ባቋቋሙት ሚዲያ ላይ ጣላቶቻችን ቱትሲዎች ናቸው ማለታቸውን ተከትሎ ያስቀቅ የዘርፍጅት ባንድ ጀምበር ንጋት ተጀምሯል ነገር ግን በሬዲዮኑ ላይ የን መሰል መልክትና ቅስቀሳዎች ባይተላለፉ ኖሮ የን መሰል ወልቂት በምን ሁኔታ ሊፈጠር እንደማይችል በጥናታችንና በሰራናቸው መጠይቆች አረጋግጠናል ብለዋል ተመራማሪው ዳቪድያን ኤክዚዌ ታዲያ እኛ ሀገር ያሉት በበሬ ተድራጁ ሚዲያዎችስ ሆን ከላይ ከተነሳው መልክ ጋር ተመሳሳይ የሆነ እንጂ ከዛም ይቃረን አንድነትን ፍቅርን የሚመግብ ዘገባዎች ነው እንደ እየሰሩ ያሉት ምላሹን ለሁላችሁም በእያላችሁ በትቻለሁ ከዚህ አንጻር መንግስት ዛሬ ነገሳይል በበሬ ተድራጁ በአገሪቷ የሚገኙ የትኛውንም አይነት ሚዲያዎች በአፋጣኝ ስካላገደ ድረስ የሚፈራው መከሰቱ አይቀርም የሰውች ህይወትም እንደ ማለዳ ጥይዛ መርገፉ ይቀጥላል በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን የሚዲያ የፕሬስ ነጻነት ይያሉ ማቀበጣጠር አላዋቂነት ብቻ ሳይሆን ከንቱነት ነው በዚህ ጊዜ መንግስት መሰል ሚዲያዎች ላይ እገዳ ካልጣለ ወይም ተገቢውን እርምጃ ካልወሰደ የመንግስትነቱ ይዘት የመንግስትነቱ ምንነት ምኑ ላይ ነው አበቃው